ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் பாலகுமார் பேசுகிறேன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சீமாஸ் இன்வெர்ட்டர் யூஸிங் எல்இடி டேனர் டூல்ஸ் டிசைனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அலர்ட் சேவை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இன்வெர்ட்டர் இன்வெர்ட்டர் ஆர் நாட் கேட் இஸ் எ லாஜிக்கல் சர்க்கியூட் விச் இம்ப்ளிமெண்ட் லாஜிக்கல் நெகேஷன் அப்படின்னா இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ இன்புட் ஹையாக கொடுத்தீங்கன்னா லோ கிடைக்கும் லோவாக கொடுத்தீங்கன்னா ஹை கிடைக்கும் ஸோ டேனர் எல்இடி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் நியூ ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்லில் போய் செல் ஜீரோன்னு வரும் நியூ கொடுத்தீங்கன்னா செல் ஜீரோன்னு வரும் அதில் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து பாலகுமார் இன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன ஆக்டிவ் கான்டாக்ட் பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரைகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் ஒன் செலக்ட் மெட்டல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு இது வரைகிறேன் மெட்டல் ஒனில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் மூணாவது ஆக்டிவ் அதுலேருந்து எடுத்து ஒரு டயக்ராம் வந்து வரைகிறேன் இதில் வந்து ஆக்டிவ் கான்டாக்ட் வந்து டூ கிராஸ் டூ கிரா சைஸில் டூ கிராஸ் டூ சைஸில் வந்து வரைங்க மெட்டல் வந்து ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் வரைங்க அதே மாதிரி இப்படி ஆக்டிவ் லேயருக்கு வந்து சிக்ஸ் கிராஸ் சிக்ஸில் வந்து வரைங்க ஸோ வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து காப்பி எடுத்துக்கோங்க காப்பி எடுக்கிறது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் அதை ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ட் கிளிக் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ நான் அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி வரைகிறது எந்த டைமென்ஷனில் வரைகிறதுன்னு உள்ளது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கேலிங் டாபிக் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க விஎல்எஸ் இதில் வந்து ஸோ ஸ்கேலிங் அது எந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும் ஸோ நானோமீட்டர் டெக்னாலஜி மில்லி மீட்டர் டெக்னாலஜின்னு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு லேயருக்கும் என்னென்ன சைஸில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் மினிமம் ஸ்பேஸிங் எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து ஸோ நான் இங்கே நம்ம அங்கே வந்து டைமென்ஷனை ஒரு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டாக லேம்டா அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் ஸோ அந்த சைஸில் தான் லேம்டாக பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சைஸ் சொல்லுவோம் டூ கிராஸ் டூ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இந்த ரெட் கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து பாலி பாலி மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலி அது வந்து பொதுவாக கேட்டுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டல் விஎல்எஸ்ஐல ஸோ ஸ்டிக் டயக்ராம் பார்க்கும்போதே எது எது எந்த கலரில் வரையணும் அப்படின்லாம் இருக்குல்ல ரூல்ஸு அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒரு கலர் கொடுத்துருப்பாங்க பாலினா ஒரு கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதை மாதிரி வச்சு தான் நம்ம வந்து டேனரில் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ கலரை வச்சு அது என்னென்ன டெர்மினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அது என்ன மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என் டைப் சப்ஸ்ட்ரைட்டாக பி டைப் சப்ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெளிவாக படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நம்ம டிசைனுக்கு போவோம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி நான் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த டைமென்ஷன் ஒரு இதுக்கும் ஒரு இதுக்கு வந்து எவ்வளோ டைமென்ஷன் வேணும்னு உள்ளதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அங்கே வந்து சேனல் வரைஞ்சிருக்கேன்ல அந்த சேனலை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி அங்கே அங்கே வந்து நான் வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு காப்பி எடுக்கிறேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த எண்டில் வச்சுட்டேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு காப்பி எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி கிளிக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நான் வச்சுட்டேன் ஸோ பாருங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு உள்ளது கீழே வந்து செலக்ஷன் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வித் எவ்வளோ ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஓரளவு காம்பௌண்ட்ஸ் மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸஸ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அதை படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியும் ஸோ பி டைப் லேயர் என் டைப் லேயர் அப்படின்னா ஃபேப்ரிகேஷன்லாம் பார்க்கணும் ஃபேப்ரிகேஷன் பார்க்கும்போது தான் பி டைப் லேயர்னா என்ன என் டைப் லேயர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் சப்ஸ்ட்ரைட் சப்ஸ்ட்ரைட்னா என்ன ஸோ இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணும்போது அது எந்த சப்ஸ்ட்ரைட்டாக மாறுது ஸோ அது நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது தெரியும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க டிசைன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வந்து இப்போ ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் எடுத்து வச்சுல்ல அதுதான் வந்து என்ன பி செலக்ட் ஸோ அதை மேலே வச்சுருக்கிறேன் நம்ம அந்த அந்த பாக்ஸஸ் அதோடய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே சிமெட்ரி இதை வந்து நம்ம வந்து
ஸோ முதல்ல வரைஞ்சிட்டு அந்த டைமென்ஷன்லாம் வந்து நம்ம ஒரு செட் பண்ணி வரைகிறது ப்ரீ பிளான்டாக நம்ம வரையணும் ஸோ டைமென்ஷன் வந்து ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து டைமென்ஷன் கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என் செலக்ட் பிளேயர் வந்து நான் வரைய போகிறேன் ஸோ இது வந்து டோட்டலாக நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் என் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வரைகிறேன் எப்பவுமே செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரோ சிம்பிள் கிளிக் பண்ணணும் வரையும் போது பாக்ஸ் சிம்பிள் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எதுக்குன்னா ட்ரெயினுக்கு கிரவுண்டுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அதோட காப்பி எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா எல்லா இதில் வைக்கும் போதும் அது வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும் நம்ம எங்கெங்கே வந்து வைக்கிறோமோ அதுக்காக வந்து பண்ணுறக்கூடியது இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம வந்து டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ மேலே வை வைப்போம் கீழே வந்து டூ இன்டூ எயிட்டீன் அந்த ஒரு ஸ்கேலிங்கில் வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் ஏன்னா சி மாஸ் அப்படின்னு வரும்போதே அதில் வந்து பி மாஸ் வட்டும் என் மாஸ் வட்டும் வரும் ஸோ பி மாஸ் வட்டுக்கும் என் மாஸ் வட்டுக்கும் நம்ம வந்து இம்யூரிட்டிஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ பி மாஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா பி டைப் இம்யூரிட்டிஸ் அதில் இருக்கும் என்ன என் டைப் இம்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் பி டைப்பில் வந்து ஹோல்ஸ்னால் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் நல்ல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அதில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பி செலக்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் என் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ஆல்சோ ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஓகே இங்கே இப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன இல்லை ஒரு சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பிளேசிங் ஆஃப் பாக்ஸஸ் அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே போட்டுடலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு காமனண்ட் வந்து டூப்ளிகேட் தேவைப்படுது ரெண்டு காமனண்டாக தேவைப்படுது வித் சேம் டைமென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு காமனண்ட் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பாலியில் வந்து நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் வரையணும் அப்படின்னா பாலி கான்டாக்ட் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சி அதில் பிளேஸ் பண்ணணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் ஏன்னா மற்ற இடத்துல வைக்கும்போது நம்ம ஆக்டிவ் கான்டாக்ட் பிளாக் கலர் வந்து வச்சு வச்சு வரைஞ்சிருவோம் பாலி கேட் டர்மில் நம்ம அந்த இது வந்து வரையும் போது பாலி கான்டாக்ட் வந்து தான் செலக்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ பாலியில் வந்து நான் வரைஞ்சிட்டேன் அதை வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு என் வெல் வரைய வேண்டியது இருக்கும் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸ்கேலிங் ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் லேம்டா டிசைன் ரூல்ஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட்டாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா போர்ட் வரைகிறோம் அதுக்கு ஏ ஏ டிகிரி அப்படிங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போர்ட் இருக்கும் இதில் வந்து கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் போதும் அங்கே எந்தெந்த டெர்மினல்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்கணுமோ போர்ட் வரைகிறதுக்கு அதில் வச்சு நம்ம கிளிக் பண்ணால் போதும் கிளிக் பண்ணும்போது வரும் அதில் வந்து அவுட்டு ஜிஎன்டி ஸோ அது முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிஆர்சி கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் டிஆர்சி கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா எரர் காட்டுது ஸோ எரர் என்ன அப்படின்னா என் செலக்ட் எட்ஜு லெஸ் தேன் டூ லேம்டா அப்படின்னு வருது ஸோ இதில் என்னென்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸ்பேசிங் வந்து பிரச்சனை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன காட்டுது இந்த எரர் காட்டுது இது வந்து லெஸ் தேன் டூ லேம்டாவாக இருக்குது நமக்கு அதனால் லைட்டாக அதை மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு டேமென்ஷன் வந்து கேப் ரெண்டு சைட்லேயுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் கேப் இருக்கும்போது இந்த எரர் வராது ஸோ 
ஓகே நீக்கி வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ டிஆர்சி செக் பண்ணும்போது என்ன எரர் இல்லை நோ எரர்ஸ் டூ டிஸ்பிளே அப்படின்னு வந்துருச்சு நமக்கு எரர் இல்லை ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் வந்து நமக்கு அங்கே வந்து சேவ் ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ராக்டானா இந்த டிசைனோட ஃபைல் வந்து அங்கே வந்து சேவ் ஆயிரும் ஸோ இனி என்ன பண்ணுவோன்னா டீ ஸ்பேஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கக்கூடியதை வந்து எடுக்கணும் ஸோ ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா பாலகுமார் இன்வெர்டர் இருக்குல்ல டீ ஸ்பேஸ் ஃபைல் அப்படி தான் சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதை அப்படியே ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி வரும் அதில் வந்து நமக்கு பிளாட் பண்ணுறதுக்காக இன்க்ளூட் அந்த மாடல் கொடுக்கணும் விடிடி அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் இன்புட்டோட பல்ஸ் எவ்வளோ டியூரேஷன் இருக்கணும் அதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரிண்ட் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொடுக்கும்போது இப்போ ரன் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துட்டு ஸோ இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் ஹையாக இருக்கும்போது லோவாக இருக்கும் லோவாக இருக்கும்போது ஹையாக இருக்கும் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம்